ইলেকট্রোকেমিস্ট্রির লাস্ট ক্লাসে আমরা স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স মোলার কন্ডাক্টেন্স তারপরে হচ্ছে কোলরাস ল এই সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করেছিলাম এবং এদের থিওরিটিক্যাল পোর্শনসগুলো সমস্তটাই বলেছিলাম তার সঙ্গে আমি একটা গ্রাফ এক্সপ্লেন করে বলেছিলাম যে স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট উইক ইলেকট্রোলাইটের ক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের মোলার কন্ডাক্টেন্সটা ভ্যারি করে উইথ কনসেনট্রেশন অথবা উইথ ডাইলিউশন তো আজকের ক্লাসে বেসিক্যালি আমরা স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স মোলার কন্ডাক্টেন্স এবং স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স মোলার কন্ডাক্টেন্স এবং কোলরাস ল রিলেটেড নিউমেরিকালসগুলো করব তা আমি দশটা প্রবলেম আজকে ক্লাসে আলোচনা করব এবং দশটা প্রবলেমের মধ্যে আমি প্রত্যেকটা টপিকের প্রবলেমগুলোকে বেছে নিয়েছি যাতে করে স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স মোলার কন্ডাক্টেন্স এই সমস্ত টপিকগুলো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয় তো দেখো ফার্স্ট প্রশ্ন যে প্রশ্নটা তোমাদের স্ক্রিনে আসবে দেখো ফার্স্ট প্রশ্ন দেখো ফার্স্ট প্রশ্নে বলা আছে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি পরিবাহিতা কোষকে জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল কেসিএল দ্বারা পূর্ণ করলে রোধ হয় তিনশো আশি ওহম ওই উষ্ণতায় জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল কেসিএল এর আপেক্ষিক পরিবাহিতা যদি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু সেভেন ফাইভ এইট হয় তাহলে তোমাকে তরিদ্দারগুলোর ক্ষেত্রফল এবং কোষ ধ্রুবকের মান গণনা করতে বলা হয়েছে কি বললাম বোঝা গেল দেখো তাহলে দেখো ভেরি সিম্পলি আমরা স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স রিলেটেড মনে করো কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ এই ফর্মুলাটা আমরা পড়েছি যেখানে আমাদের এই এল বাই এ এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের সেল কনস্ট্যান্ট অথবা কোষ ধ্রুবক তাই তো আচ্ছা আর এই আরটা আমাদের এখানে কি আরটা হচ্ছে আমাদের রোধ ক্লিয়ার আর এই যে কাপ্পা এই কাপ্পাটা হচ্ছে আমাদের আপেক্ষিক পরিবাহিতা অথবা স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স ভিডিওর শুরুতে তোমরা এই টপিকের নিউমেরিক্যালস গুলো করার জন্য প্রয়োজনীয় যে নিউমেরিক্যাল ফর্মুলা সেই ফর্মুলার একটা লিস্ট পেয়েছ ওই লিস্টটা তোমরা খাতায় এক জায়গায় নোট ডাউন করে রাখবে তাহলে তারপরে তোমরা অঙ্কগুলো শুরু করো তাহলে তোমাদের অঙ্কগুলো করতে অনেক সুবিধা হয় ক্লিয়ার তাহলে দেখো ফার্স্ট প্রশ্ন অনুযায়ী যদি আমি স্লাইড ওয়ানে যাই মানে ফার্স্ট প্রশ্ন অনুযায়ী আমাদের কি কি বলা আছে বলা আছে একটা সেল আছে সেই সেলের মধ্যে জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল কেসিএল রোবন আছে কেসিএল একটা ইলেকট্রোলাইট এবং জিরো পয়েন্ট জিরো টু নর্মাল কেসিএল রোবন তোমার আছে তার সঙ্গে সঙ্গে আর কি কি ইনফরমেশন প্রোভাইড করেছে যে সলিউশনের কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো 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 পয়েন্ট জিরো জিরো টু সেভেন ফাইভ এইট সেন্টিমিটার ইনভার্স আর সেলটা রেজিস্টেন্স বা রোধ রোধ কত বলা আছে সেলটা রেজিস্টেন্স বা রোধ তোমার বলা আছে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ওহম থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ওহম এবং তোমাকে তাহলে বার করতে বলেছে সবার প্রথম বার করতে বলেছে সেল কনস্ট্যান্ট দেখো প্রথমে বলেছে কোষ ধ্রুবকের মান কত অর্থাৎ সেল কনস্ট্যান্টের মান কত ইয়ার তাহলে ফার্স্ট কাজটা আমরা এখানে করে ফেলব প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আমরা করে ফেলব প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আমরা কিভাবে করব আমরা জানি কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ তাহলে আমার এল বাই এ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে কাপ্পা ইন্টু আর অ্যাকচুয়ালি তাহলে আমাদের কাপ্পা কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু সেভেন ফাইভ এইট আর রেজিস্টেন্স মানে আর কত তিনশো আশি ওকে তাহলে আমাদের এল বাই এটা কত হয়ে যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর এইট তাহলে আমাদের এল বাই এর ভ্যালু কত হয়ে যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর এইট সেন্টিমিটার ইনভার্স ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর এইট সেন্টিমিটার ইনভার্স তাহলে এল বাই এর ভ্যালুটা আমি কত ক্যালকুলেট করলাম ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর এইট সেন্টিমিটার ইনভার্স ক্লিয়ার এইবার তারপরের পার্টে বলেছে যদি তরিদ্দার দুটির মধ্যে দূরত্ব জিরো হয় তাহলে তরিদ্দারগুলির গড় ক্ষেত্রফল কত অর্থাৎ 
যদি ইলেকট্রোড গুলোর মধ্যে ডিসটেন্স অর্থাৎ এল এর মানটা তোমাকে বলে দিয়েছে 0.8 তাহলে এ এর ভ্যালু কত হবে ভেরি সিম্পল তাহলে আমি এই জায়গাটা ক্লিন করছি তাহলে দেখো আমি খুব सिंपली এল বাই এ ইজ इक्वल टू কত পেলাম 1.048 সেন্টিমিটার ইনভার্স তাহলে আমার এল ইজ इक्वल टू क्वेश्चन এ বলা আছে 0.8 সেন্টিমিটার তাহলে देयरफॉर আমার এ ইজ इक्वल टू কত হয়ে যাবে এ ইজ इक्वल टू হয়ে যাবে 0 এ ইজ इक्वल टू হবে হবে কত এল বাই 1.048 অ্যাকচুয়ালি তাহলে এর ভ্যালু 0.8 তাহলে আমার आंसर কত হয়ে যাচ্ছে 763 0.7634 সেন্টিমিটার স্কয়ার তাহলে দেখো আমাদের গড় মানে ক্ষেত্রফল বা আমাদের যে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন সেই এরিয়া অফ ক্রস সেকশনটা কত হয়ে যাচ্ছে 0.7634 আর কোস ধ্রুবক বা সেল কনস্ট্যান্ট এর ভ্যালু কত হয়ে যাচ্ছে 1.048 এই ভিডিওটায় আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরগুলোকে क्वेश्चनের সঙ্গে রেখেছি যাতে করে তোমাদের কোনো কনফিউশন না হয় চলো পরের প্রশ্ন দেখো পরের প্রশ্ন তোমাদের স্ক্রিনে स्लाइड टू माने दो नंबर प्रश्नों जेटा तो हमारे स्क्रीन है आचे 1.5 मोलर गारुत्ते अच्छा आगे के प्रश्न है वही जे 0.02 नॉर्मल केसीएल बोले चलो इटा किन्तु अपन को नो काजे लगे अनेक प्रश्न है इटा देवा था के तो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन है कंसेंट्रेशन टा बोला था के सॉल्यूशन है कंसेंट्रेशन टा आमर तो कौन ही काजे लग बे जो दिया मैं मोलार पौड़ी भाई था बात तुलनांग को पौड़ी भाई था बार कोट्टे जाई आप एक ही पौड़ी भाई था माने जस्ट आगे प्रॉब्लम जिता आलोचना कोल्लं सो कंसंट्रेशन टा देवा आचे उटा मिये कोनो समस्या नहीं कंसंट्रेशन टा एकेट्रे कोनो काजे लाग चेना ओके तले देखो पॉलिट प्रश्न की बोले चे 1.5 मोलर गारुत्ते तोरी बिसलेशो पदार्थेर मोलर पौड़ी भाई था बोले देवा आचे आपे क्यों पौड़ी भाई था अर्थात स्पेसिफिक कंडक्टेंस बार करते बोले चे वेरी � तुम्हार मोलर रिडी टा बोला आज से कोतो 1.5 मोलर रिडी बोला आज से 1.5 अच्छा लैम्डा एम टा कोतो बोला आज से 183.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्फर्स और कप्पा टा तुम्हाँ के बार कोट्टे बोला आज ताहोले अमरा जानी जे लैम्डा एम is equal to kappa into 1000 by molarity ताहले kappa is equal to की होगे lambda m into molarity divided by 1000 जास जे बार भैलू गुलो बशा हो lambda m होच्चे 138.9 molarity होच्चे 1.5 और kappa टा होच्चे 1000 তাহলে আমার কত হয়ে যাচ্ছে 138.9 into 1.5 divided by 1000 0.2084 0.2084 ওহম ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স তোমরা কিন্তু ইউনিট গুলো খুব ভালো করে লার্ন করবে ইউনিট গুলো কিন্তু প্রত্যেকটা প্রবলেমে ইউনিট গুলো কিন্তু অবশ্যই মেনশন করবে ইউনিট গুলো মেনশন না করা কিন্তু বোকামি यूनिट गुलो किन्तु मेंशन कर रहे हैं, ओके? तले आमदर आप एक ही पौड़ी भाई तक कौन सा होलो? 0.2084 ओहो इन्फर्स सेंटीमीटर इन्फर्स, क्लियर? क्लीन कोची। पॉरेल प्रश्नों। देखो पॉरेल प्रश्नों तो आमदर स्क्रीने। बोला थे एक ही पौड़ी भाई तक कोशिश कोस ध्रुवक और तथा सेल कांस्टेंट 0.228 सेंटीमीटर इन्वर्स। वही कोश के 
0.005 নরমাল কেসিএল দ্বারা ভর্তি করলে 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রোধ হয় 326 ওহম দ্রবণটির তুল্যাঙ্ক পরিবাহিতা কত অর্থাৎ ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স ক্যালকুলেট করতে বলা আছে কিভাবে ক্যালকুলেট করবে হাও দেখো খুব সিম্পল আমাদের সেল কনস্ট্যান্ট মানে এল বাই এ বলা আছে কত 0.228 সেন্টিমিটার ইনভার্স আর আমি যদি ল্যামডাটা বার করতে যাই মানে তুল্যাঙ্ক পরিবাহিতা বা ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার যেটা নেসেসারি সেটা হচ্ছে কাপ্পা ইনটু 1000 বাই নরমালিটি তাই তো আচ্ছা আর কি কি ইনফরমেশন তোমাকে দেওয়া আছে কোশ্চেনে তোমার নরমালিটি বলা আছে 0.005 নরমাল K2SO4 অর্থাৎ সলিউশনের নরমালিটি হচ্ছে 0.005 আর কি বলা আছে রেজিস্ট্যান্স মানে আর আর টা তোমার কত বলা আছে 326 ওহম আর তোমাকে फाइंड আউট করতে বলা আছে ল্যামডা তাই তো তাহলে দেখো আমার ল্যামডা বার করতে গেলে কি লাগবে কাপ্পা কিন্তু কাপ্পাটা কিন্তু কোথাও আমার প্রশ্নে প্রোভাইড করা নেই কাপ্পাটা আমার প্রশ্নে দেওয়া নেই তাহলে কি করব আশা করি বুঝতে পেরে গেছো কাপ্পাটাকে আমরা বার করে নেব কিভাবে বার করব আমরা জানি যে কাপ্পা ইজ इक्वल टू 1 বাই আর ইনটু এল বাই এ তাহলে 1 বাই 326 ইনটু এল বাই এ হচ্ছে 0.228 তাহলে আমাদের কাপ্পাটা কি হয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট স্টেপে আমরা কাপ্পাটা ক্যালকুলেট করে নি 6.994 into 10 to the power minus 4 6.994 into 10 to the power minus 4 ohm inverse centimeter inverse clear तले आमना काप्पा टा बार कोड़ निलाम एई बार आमी lambda टा बार कोड़ते बार भू आमना जानी lambda is equal to काप्पा into 1000 by normality তাহলে কাপ্পাটা আছে ল্যামডা ইজ इक्वल टू তাহলে কি হবে 6.994 into 10 to the power minus 4 into 1000 আর নরমালিটির ভ্যালু কত 0.005 তাই তো তাহলে এবার তোমরা সিম্পল ক্যালকুলেশন করে নেবে আমাদের आंसर আসছে 139.88 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस इन्वर्स तुलना को पढ़ी भाई तारे कॉक यूनिट ऑफ इक्विवेलेंस कंडक्टेंस गौतम क्लासें बारे बारे बोले थे जो दी कंफ्यूशन था कि अब आगे क्लासें वीडियो टा देखो ना ले आमा के चिकित्स करो सीमेंस माने सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस इन देखो पॉइंट क्वेश्चन तो हमारे स्क्रीन है वेरी इजी स्लाइड फोर देखो बोला आज है जीरो पॉइंट वन मात्रा एक ही तोड़ी दिस लेश्वर लोगों ने दुटो तोड़ी दार के समांतराल भावे वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दूरोत्ते স্থাপন করে রোধের মান পাওয়া গেল 50 ওহম তুল্যাঙ্ক পরিবাহিতা কত তাহলে দেখো এই জায়গাটায় তোমাদের কারো डाउट হতে পারে তা আমি এটাকে একটু একটু ডেসক্রাইব করছি মনে করো এটা আমার কোষ রয়েছে এটা আমার দুটো তড়িৎদ্বার এই একটা তড়িৎদ্বার এই একটা তড়িৎদ্বার এবং তড়িৎদ্বারের ডাইমেনশন অর্থাৎ তড়িৎদ্বারের যে মানে তড়িৎদ্বারের যে লেন্থ আর ব্রেথ মানে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ সেটা তোমার কি বলে দেওয়া আছে তোমাকে বলে দেওয়া আছে তড়িৎদ্বারটা হচ্ছে 5 সেমি লম্বা আর 1 সেমি চওড়া তাই তো তাহলে देयरफोर এরিয়া অফ ক্রস সেকশন অর্থাৎ এই যে তড়িৎদ্বারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফলটা কি হবে এটা একটা আয়তক্ষেত্র অর্থাৎ রেকট্যাঙ্গেল তার মানে লেন্থ ইনটু ব্রেথ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ করলেই আমি প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব তাহলে देयरफोर যেটা আমি বললাম এরিয়া অফ ক্রস সেকশন অথবা প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল a কত হয়ে যাচ্ছে 5 1 
इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर स्कोर तरिद्दार लिखे पास सेंटीमिटार इंटू वन सेंटीमिटार लेखा देखे भय पवार कारण नहीं मान हमारे लेंथ फाइव सेंटीमिटार मान प्रस्त अर्थात ब्रेडा हम सेंटीमिटार तेल तुम्हें एरिया अफ क्रस सेक्शन वोटार एरिया बार कर प्रस्तुद क्षेत्रफल बार कर अच्छा तरिद्दार दुटोर मध्य दूरत प्रश्न बोले देवा आज वन पॉइंट फाइव सेंटीमिटार मोस्ट प्रवलि वन पॉइंट फाइव सेंटीमिटार अर्थात एल इज इक्ल टू बला आज वन पॉइंट फाइव सेंटीमिटार कोष्टार रोद बला आज फिफ्टी ओहम पंचाश ओहम तेल कप्पा बार कर बार करब कप्पा इज इक्ल टू वन बर इंटू एल बार मान वन बचास इंटू वन पॉइंट फाइव बैव तर कप्पा कत हो जा सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री ओहोम इनभार्स सेंटीमिटार इनभार्स हो ग तुम्हें तो कप्पा मान आपेक्षिक परिवाहिता आपेक्षिक परिवाहिता तुम्हें तो बार करते बला है तुम्हें कि बार करते बला तुम्हें बार करते बला लैमडा मान तुल्लांग परिवाहिता द्रवण नर्माली डिटा तुम प्रश्न बला आ जिरो पॉइंट वन द्रवण नर्मालिटी तुम्हार प्रश्न बला आज जिरो पॉइंट वन ती जी लैमडा इज इक्ल टू कप्पा इन टू थाउजेंड बर्मालिटी तेल कप्पा कत सिक्स इंटू टेन टू दिपर माइनस थ्री इंटू एक हजार बिरो पॉइंट वन देखे नाओ खूब भलो क्लियर नेक्स्ट क्लिन कर प्रश्न देखो पर प्रश्न तुम्हारे स्क्रिने प्रश्न खूब भलोक पड़े खूब सहज एक प्रश्न एक कोष निर्दिष्ट उष्णत जिरो पॉइंट जिरो टू मोलार के सी एल दिए भर्ती मैं एक कोष ना से जिरो पॉइंट जिरो टू मोलार के सी एल दिए भर्ती रोद कत पा गई टू पॉइंट थ्री ओहम मान बिराशी दशमिक तीन ओहम रोद पा गया के सी एल भर्ती अवस्था आपेक्षिक परिवाहिता कत पा गया है जिरो पॉइंट जिरो जिरो टू फाइव सरि टू सेभन फाइव एट ओहोम इनभार्स सेंटीमिटार इनभार्स क्लियर अच्छा ये जगह थे मैं युकु इनफरमेशन फार्दार पढ़ार आगे युकु इनफरमेशन थे देखो हमें कोषर जो कोष ध्रुवक अर्थात सेल कन्सटैंट मैं एल बार माना बार करते चलो आगे से बार करब ये हमें स्लाइड फाइव अर्थात फर के सी एल जख तुम कोषर मध्य के सी एल भर्ती कर रेखे तक रोद कत पे आपेक्षिक परिवाहिता मान कप्पा कत पे जिरो पॉइंट जिरो जिरो टू सेभन फाइव एट ओहोम इनभार्स सेंटीमिटार इनभार्स तुम्हारा जो अंकगल कर तक प्रश्न अनुजाई डेटा चार्ट जो प्रत्येक अंके कर पागल नई प्रत्येक अंके लिखे देव हमारे चोखर सामने प्रश्न खोला आता प्रत्येक रिक्वेस्ट जो तुम्हारा प्रत्येके क्योंकि डेटा चार्ट कर नहीं अंकगल कर कारण को कारण जो एक भैलू मिसप्लेसड हो जाए मैं एक जगह अन्टा जो बसे जाए प्रश्न देखे तड़ाहुड़ोते बसाते गए से क्षेत्र में तुम्हार परिष्कार परिच्छन्न क्योंकुलेशन जानने तुम दुए दुई बा तीन तीन पे से ही जैगा शून्य हो जाए गत बार परीक्षार समय टेस्टे जो देखे से प्रत्येक क्योंकुलेटारे क्योंकुलेशन करार समय की चिंता करो हमें जानी ना से ही समय क्योंकि पढ़ाशन क्या चिंता कर क्योंकुलेशनगुलो करो ओके okay, देखो आप जगह थे एल बर्थात सेल कन्सटैंट बार करो डेटा चार्ट तुम्हारा क्यों कर तुम्हारे तो दस ट अंक आसबे ना एकटाई अंक आसो अंक आसरा एखे परिष्कार लिखे ने रोद ब्रैकेटे आर तुम्हारा एखे लिखे ने स्पेसिफिक कन्डक्टेंस ब्रैकेटे कप्पा तुम्हारा एखे लिखे ने सेल कन्सटैंट 
ব্র্যাকেট এল বাই এ এইভাবে তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে লিখে নেবে ক্লিয়ার তাহলে দেয়ার ফোর আমরা কি জানি কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ তাহলে আমার এল বাই এ ইজ ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে কাপ্পা ইন্টু আর তাহলে আমার কাপ্পার ভ্যালু কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু সেভেন ফাইভ এইট ইন্টু এইটটি টু পয়েন্ট থ্রি তাহলে আমার সেল কনস্ট্যান্ট কত হয়ে যাচ্ছে সেল কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে টু সেভেন ফাইভ এইট ইন্টু এইটটি টু পয়েন্ট থ্রি টু পয়েন্ট টু সরি জিরো পয়েন্ট টু টু সেভেন জিরো পয়েন্ট টু টু সেভেন সেন্টিমিটার ইনভার্স ক্লিয়ার তাহলে এটা হয়ে গেল আমার সেল কনস্ট্যান্টের ভ্যালু ওকে এইবার তারপরের পার মানে তারপরের সেন্টেন্সটা আমি পড়ছি এবার বলছে ওই কোষটাই যে কোষটায় তুমি কেসিএল দিয়ে পূর্ণ করে এতক্ষণ সব কিছু করছিলে সেই কোষের মধ্যেই আমরা পটাশিয়াম সালফেট সলিউশন ঢেলে দিয়েছি অর্থাৎ কে টু এসও ফোর সলিউশন আমরা অ্যাড করেছি তাহলে যখনই তুমি কে টু এসও ফোর সলিউশন ওই সেলের মধ্যে অ্যাড করবে তোমার ওই ওই কোষটা তো নির্দিষ্ট মানে সেলটা তো তোমার ডেফিনাইট একটা সেল তাহলে সেই একটা ডেফিনাইট সেলের ক্ষেত্রে আমার কোন জায়গাটা কনস্ট্যান্ট থাকবে সেই সেলটার সেল কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ সেই সেলটার তরিদ্দার দুটোর মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং তরিদ্দারগুলোর প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এইটা তুমি কেসিএল দিয়ে মানে একই সেলের মধ্যে তুমি কেসিএল ঢাললেও একই ভ্যালু থাকবে কে টু এসও ফোর ঢাললে একই ভ্যালু থাকবে এক্স ওয়াইজের অন্য কোনো তরিদ্দারের সলি মানে তরিদ বিশ্লেষ্য পদার্থের সলিউশন ঢাললেও কিন্তু সেল কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা আমাদের সেমই থাকবে তাই আমি কি করলাম কেসিএলের জন্য যে ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করা আছে সেই ইনফরমেশনগুলোকে দিয়ে আগে সেল কনস্ট্যান্টটাকে বার করে নিলাম এবার এই সেল কনস্ট্যান্টটাকে আমি কে টু এসও ফোরের ক্ষেত্রে ইউটিলাইজ করব কিভাবে করব দেখো ক্লিন করছি এবার তাহলে ওই অঙ্কটার ক্ষেত্রে ফর কে টু এসও ফোর লিখে নেবে বা কে টু এসও ফোর দ্রবণের ক্ষেত্রে তাহলে সেল কনস্ট্যান্ট তুমি এইমাত্র কত বার করেছ জিরো পয়েন্ট টু টু সেভেন সেন্টিমিটার ইনভার্স তাই তো আচ্ছা প্রশ্নে তোমার আর বলা আছে কেসিএল দিয়ে তুমি যখন ভর্তি করেছো আর হয়েছে তিনশো চব্বিশ ওহম রোদ হয়েছে তিনশো চব্বিশ ওহম তাহলে এবার তুমি সরি কে টু এসও ফোর দিয়ে তুমি যখন ভর্তি করেছ রোদ হয়েছে তিনশো চব্বিশ ওহম তাহলে তুমি এবার কাপ্পাটা বার করে নিতে পারবে তাহলে আমরা কি করে বার করি কাপ্পা কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ তার মানে ওয়ান বাই তিনশো চব্বিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু টু সেভেন দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ওহোম ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স তাহলে কে টু এসও ফোর সলিউশন দিয়ে তুমি যদি সেলটাকে ফিল করো ভর্তি করো তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি পরিবাহিতা কত পাচ্ছ সেক্ষেত্রে তুমি পরিবাহিতা পাচ্ছ সেভেন ইন্টু আপনি কি পরিবাহিতা পাচ্ছ সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর কেসিএল দিয়ে যখন ভর্তি করেছে তখন কিন্তু অন্য আপেক্ষিক পরিবাহিত পেয়েছিলেন ঠিক আছে এইবার তাহলে তোমাকে কে টু এসও ফোর সলিউশনের নর্মালিটিটা কত বলা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ নর্মাল বলা আছে আচ্ছা কাপ্পাটা তুমি কত পেলে সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফোর ওহোম ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স তাহলে তুমি ল্যামডা বার করে ফেলতে পারবে আমরা জানি ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু কাপ্পা ইন্টু থাউজেন্ড বাই নর্মালিটি তাহলে কাপ্পার ভ্যালু কত সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ তাহলে আমার বিষয়টা গিয়ে কত দাঁড়াচ্ছে সেভেন ওয়ান ফর্টি আমার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ওয়ান ফর্টি একশো চল্লিশ ওহোম ইনভার্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্স ইনভার্স ওহোম ইনভার্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্স ইনভার্স বোঝা গেল ক্লিয়ার নেক্সট এটা ক্লিন করছি পরের প্রশ্ন 
দেখো স্লাইড সিক্স একই ধরনের প্রশ্ন আমি ইচ্ছে করে এই দুটো প্রশ্ন পরপর একই রকমের করা করার চেক মানে করেছি আর কি যাতে করে প্রথম প্রশ্নটায় যদি কিছু সমস্যা থাকে সেটা যেন পরের প্রশ্নটায় ক্লিয়ার হয়ে যায় ওকে তা দেখো এক্ষেত্রেও আমরা সেলটাকে দুটো দুবার করেছি একবার হচ্ছে আমি কেসিএল দিয়ে ভর্তি করেছি প্রশ্নটা ভালো করে পড়ো দেখো কেসিএল দিয়ে ফর কেসিএল তোমাকে কাপ্পা বলে দেওয়া আছে কাপ্পা কত বলেছে আপেক্ষিক পরিবাহিতা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফোর জিরো সিক্স ওহোম ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স ক্লিয়ার এবং কেসিএল ভর্তি অবস্থায় তোমার রোদ বলা আছে দেখো প্রশ্নে পঁচিশ ওহোম টোয়েন্টি ফাইভ ওহোম তাহলে এল বাই এ কোষ ধুবকের মান আমার কত হবে সবার প্রথম একই রকম ভাবে আমি কেসিএল এর ডেটাগুলো ইউজ করে সেলটা সেল কনস্ট্যান্ট বার করব আমরা কি জানি কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ তাহলে কাপ্পা ইন্টু আর ইজ ইকুয়াল টু এল বাই এ তাহলে এল বাই এ ইজ ইকুয়াল টু কত হয়ে যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফোর জিরো সিক্স ইন্টু পঁচিশ তাহলে তোমার সেল কনস্ট্যান্ট কত হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ ওয়ান ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ ওয়ান ফাইভ সেন্টিমিটার ইনভার্স ক্লিয়ার বোঝা গেল নেক্সট এইবার তোমাকে কি করতে হবে ওই একই কোষের মধ্যে তুমি এবার কি ভর্তি করেছ ফর এন এইচ তুমি এন এইচ ভর্তি করেছ তাহলে এন এইচ এর ক্ষেত্রে তোমার রোদ দেখো প্রশ্নে বলা আছে এন এইচ এর ক্ষেত্রে এই পার্টটা শেষ হয়ে গেল এবার এন এইচ এর পার্টটা এন এইচ এ তোমার রেজিস্টেন্স কত বলা আছে চোদ্দ পয়েন্ট আট মানে ফোরটিন পয়েন্ট এইট ওহোম সেল কনস্ট্যান্ট তুমি বার করে নিয়েছ দ্যাট ইজ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ ওয়ান ফাইভ সেন্টিমিটার ইনভার্স তাহলে কাপ্পা তুমি বার করতে পারবে তাই তো কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু কি ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ তাহলে ওয়ান বাই আর মানে ওয়ান বাই ফোরটিন পয়েন্ট এইচ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ ওয়ান ফাইভ তাহলে এটাকে ক্যালকুলেট করলে আমার কত দাঁড়াচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ক্লিয়ার ওহোম ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স হয়ে গেল ক্লিয়ার এবার আমি এই জায়গাটা ওপরের দিকটা একটু ক্লিন করছি এবারে দেখো তাহলে এন এইচ এর ক্ষেত্রে আমার নর্মালিটি কত বলা আছে ওয়ান বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কাপ্পাটা তুমি কতবার করলে টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি তাহলে তুমি ল্যামডা বার করে ফেলতে পারবে আমরা জানি ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু কাপ্পা ইন্টু থাউজেন্ড বাই নর্মালিটি টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি ইন্টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে আমার হয়ে গেল কত দুশো সাঁত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ ওহোম ইনভার্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্স ইনভার্স ক্লিয়ার দেখে নাও হয়েছে নেক্সট মুছে দিচ্ছি পরের প্রশ্ন তোমাদের স্ক্রিনে দেখো এবার আমি কোলরাস লয়ের অঙ্কে ঢুকবো কোলরাস ল কোলরাস লয়ের অঙ্কে কিভাবে আমরা কোলরাস লয়ের অঙ্কগুলো করব ভেরি ইজি একদম জলের মতো সোজা শুধু যোগ বিয়োগ করতে হবে তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না তো সেই যোগ বিয়োগ করার জন্য পার্টিকুলার আমি যেভাবে বলবো ঠিক সেইভাবে সেই স্টেপগুলো ফলো করে করে করবে তাহলে তোমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা কিন্তু কমে যাবে ওকে দেখো প্রশ্নে বলা আছে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতা ল্যামডা জিরো এম মানে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে ল্যামডা জিরোটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে 
তার জন্য তোমাকে কতগুলো ইনফরমেশন প্রোভাইড করেছে ওকে দেখো তোমাকে বার করতে হবে আচ্ছা ল্যামডা জিরো অফ সি এইচ টি সি ডবল ওইচ সি এইচ টি সি ডবল ওইচ বেসিক্যালি কিভাবে ভাঙে সি এইচ টি সি ডবল ওইচ ভাঙে হচ্ছে সি এইচ টি সি ডবল ও মাইনাস আর এইচ প্লাস তাই তো তাহলে কোলরাস ল অনুযায়ী আমি ল্যামডা জিরো অফ সি এইচ টি সি ডবল ওইচ ইজ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারবো ল্যামডা জিরো অফ সি এইচ টি সি ডবল ও মাইনাস ইন্টু এই সরি প্লাস ল্যামডা জিরো অফ এইচ প্লাস তাই তো আমি বলেছিলাম যে কোন একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের অসীম লঘুতায় যে মোলার পরিবাহিত হয় অর্থাৎ কোন একটা ইলেকট্রোলাইটের ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে যে মোলার কন্ডাক্টেন্স হয় সেই মোলার কন্ডাক্টেন্সটা ওর যে কনস্টিটিউয়েন্ট ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন আছে তাদের ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে যে মোলার কন্ডাক্টেন্স তার সামিশানের সঙ্গে ইকুয়াল ওকে তাহলে এটা আমি লিখতে পারি এবং এই জায়গাটা আমি এই জায়গাটা ক্লিন করে দিচ্ছি এবং এইটার যে ভ্যালু কত এই ভ্যালুটাই তোমাকে কোয়েশ্চেনে বার করতে বলা হয়েছে তাই তো তার সঙ্গে তোমাকে কি কি প্রোভাইড করেছে দেখো যেগুলো প্রোভাইড করেছে সেগুলো আমি ব্ল্যাকে লিখছি প্রোভাইড করেছে ল্যামডা জিরো এম অফ এইচ সি এল ল্যামডা জিরো অফ এইচ সি এল আমি কি লিখতে পারি ল্যামডা জিরো অফ এইচ প্লাস প্লাস ল্যামডা জিরো অফ সি এল মাইনাস এবং এটার ভ্যালু তোমাকে বলে দিয়েছে চারশো ছাব্বিশ সিমেন সেন্টিমিটার স্কোয়ার মোল ইনভার্স ক্লিয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা দু নম্বর তোমাকে কি প্রোভাইড করেছে ল্যামডা জিরো অফ এন তাহলে ল্যামডা জিরো অফ এন মানে কি ল্যামডা জিরো অফ এন প্লাস প্লাস ল্যামডা জিরো অফ সি এল মাইনাস তাই তো ইজ ইকুয়াল টু কোয়েশ্চেনে তোমাকে ভ্যালু প্রোভাইড করেছে একশো ছাব্বিশ ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স সিমেন্ট সেন্টিমিটার স্কোয়ার মোল ইনভার্স তিন নম্বর তোমাকে কি প্রোভাইড করেছে ল্যামডা জিরো অফ সি এইচ টি সি ডবল ও এন এ সি এইচ টি সি ডবল ও এন এ কিভাবে ভাঙে সোডিয়াম অ্যাসিডেট ভেঙে কি তৈরি করে সি এইচ টি সি ডবল ও মাইনাস প্লাস এন এ প্লাস তাই তো তাহলে আমি ইজ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারবো ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারবো ল্যামডা জিরো অফ সি এইচ টি সি ডবল ও মাইনাস প্লাস ল্যামডা জিরো অফ এন এ প্লাস এটার ভ্যালু প্রশ্নে তোমার কত বলা আছে নাইনটি এটার ভ্যালু প্রশ্নে তোমার বলা আছে নাইনটি ওয়ান সিমেন সেন্টিমিটার স্কোয়ার মোল ইনভার্স ক্লিয়ার আমি এই জায়গাটা ক্লিন করছি তাহলে এই ইনফরমেশনগুলো তোমাকে প্রোভাইড করেছে এবং এইগুলো থেকে তোমাকে এইটার ভ্যালু বার করতে হবে কিভাবে বার করবে খুব সহজে বার করতে পারি আমরা দেখো আমার এইটার জন্য দরকার কি এইটা প্লাস এইটা তাই তো তাহলে আমার এই তিনটে ইকুয়েশনের মধ্যে আমার এই মাইনাস মানে সি এইচ টি সি ডবল মাইনাসটা এই জায়গায় আছে আর এইটা আছে এই জায়গায় তাহলে দেখো দেখো তো আমি এইটা লিখতে পারি নাকি ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা জিরো অফ সি এইচ টি সি ডবল ও এন এ প্লাস ল্যামডা জিরো অফ এইচ সি এল দেখো তাহলে প্রথমেই আমি কি করলাম এই তিন নম্বর এক্সপ্রেশন আর এক নম্বর এক্সপ্রেশনটাকে যোগ করে দিলাম তাহলে তিন নম্বর এক্সপ্রেশন আর এক নম্বর এক্সপ্রেশনটাকে যোগ করলে আমি এইটা প্লাস এইটা পেয়ে গেলাম তাই তো যেটা আমার এখানে দরকার এবার শুধু আমি ওইটা পাইনি তার সঙ্গে এক্সট্রা আমি পেয়েছি এন এ প্লাস আর সি এল মাইনাস যেটা আমার এখানে দরকার নেই তাহলে আমি এবার যদি দু নম্বর ইকুয়েশনটাকে মাইনাস করে দিই তাহলেই তো আমার এই দুটো কেটে চলে যাবে ওকে তাহলে দেখো আমি জাস্ট একটু খুব সিম্পলি তোমাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি এইটা লিখেছি এবার আমি একটু ভেঙে ভেঙে লিখব এইটা মানে কি ল্যামডা জিরো অফ সি এইচ টি সি ডবল ও মাইনাস প্লাস ল্যামডা জিরো অফ এন এ প্লাস হয়ে গেল এইচ সি এল মানে কি ল্যামডা জিরো অফ এইচ প্লাস প্লাস ল্যামডা জিরো অফ সি এল মাইনাস হয়ে গেল 
मन तुम देखाते और तुम जो मेन्टाली पूरा विषय बुझे नहीं लाइन ही बुझते पर तुम्हारा लाइन ट लिखे नाओ ओके तुम्हार बेपार क्लियर हो जाए आबादी बार करते लैमडा जिरो एम अफ सी एच टी सी डबल ठीक है से क्षेत्र में लैमडा जिरो अफ सी एच टी सी डबल मान कि लैमडा जिरो अफ सी एच टी सी डबल माइनस प्लस लैमडा जिरो अफ एच प्लस त माइनस कर दीच जखनी तुम जो फल थे माइनस करो तक तुम्हारे माइनस चले जाटो अर्थात तुम जो वियोग कर लेकिन बार करते कैलकुलेट कर प्रश्न देखे चो नेक्स्ट प्रश्न देखो एक ही रकम बार करते बोला मान एमोनियम हाइड्रक्साइड एर भैलू बार करते बला एन फोर ओज भांगे कि भाव एन फोर प्लस प्लस स्कोर मलिन भार्स कत बला तीन नम्बर की बला एन एच बला एन एच मान कि जिरोलिटी जिरो एम 
of NH4 CL जोखों ने आमी एक दो के जोक कोल लाम आमार प्रोयोजनियों जिनिश गुलों के आमी पेहेगा ची तार सामने ऑप्रोयोजनियों किया आस्थे CL- और इने प्लास टे ऑप्रोयोजनियों चोले आस्थे ताहोले ए बार जो दिया आमी शेखान थे के माइनस लैम्डा जीरो एम ऑफ NaCl कोडे दी ताली आमार सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलिन पर साले लैम्डा जीरो ऑफ एनएच फोर ओएच माने एनएच फोर ओएच ने ऑसिम लोगों तय मोलर पड़ी भाई ता और था इनफाइनाइट डाइल्यूशन है एमोनियम हाइड्रोक्साइड के मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू आमादे टू सेवेंटी वन सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलिन पर सामने कैलकुलेट कर लो क्लियर नेक्स्ट बोला आचे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो बीओजन मात्रा देखो आमी आगे दिन तो हमारे एक ता फॉर्मूला बोले चिलाम जे अल्फा इज़ इक्वल टू लैम्डा एम बाय लैम्डा जीरो एम और था मोलार पौड़ी बाही था बाय ऑशिम लोगुता है मोलार पौड़ी बाही था मोलर पड़ी भाई ता बाई ऑशिम लोगुता है मोलर पड़ी भाई ता क्लियर क्लियर देखो तले प्रश्नों में जाइ अमा के देखो ऑशिम लोगुता है मोलर पड़ी भाई ता बेरी मैंने कुबी शोहो जाऊँ क्या कम सिंगल से साम तीन सौ नौ बॉय सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स बोले दिए थे और मोलर पड़ी भाई था नॉर्मल मोलर पड़ी भाई था तो बोले दिए थे पंचनो 55 ओहम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स अरे तुम ही सिंपली अल्फा इज़ इक्वल टू की कर बे 55 बाय 390 कोड दे बे 55 बाय 390 कोड ले तुम्हारे कोतो हो बे 0.141 जीरो पॉइंट वन फोर वन यूनिट नहीं तो हम रेशियो दो तो सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा एंस आंसर होगा तो तो जीरो पॉइंट वन फोर वन क्लियर बोल जाएगा लो नेक्स्ट पॉरेट सम ये टा क्लीन कर ची आज के क्लास के लास्ट लास्ट साम देखो एक ही रखूँ भावे तो वहाँ के बोले जो बीओजोन रूबा माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें तो कैलकुलेट करते पहले जो एक बार तुम वहाँ के बार करते क्यों बोले जो डिसोसिएशन कांस्टेंट बार करते बोले जो शाहूज कुबी शाहूज शुद्ध एक टेक्स एडिशनल एक टेफॉर्मूला हम ओके शेडा क्या मैं खाजे लगा वो तारा के कि कि प्रोवाइड करे चाहे मैं तू देखे नहीं लैम्डा जीरो एम प्रोवाइड करे चाहे तीन सौ नौ बॉय सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स कप्पा प्रोवाइड करे चाहे देखो फाइव इनटू टेन टू दी पर माइनस फाइव ओहो इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स अच्छा मोलारिटी प्रो आमार काज प्रथम में किया हुए लैम्डा एम टा बार कोडे ना हुआ लैम्डा एम इज़ी क्वाल टू कप्पा इनटू थाउजेंड बाई मोलारिटी तले कप्पा को तो फाइव इनटू टेन टू दी पर माइनस फाइव इनटू एक हजार डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो वन ताई तो ताहोले आमादेरे जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन 
हाँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तेल देखो जैगे कैलकुलेशन पे जा फिफ्टी लैमडा एम टा के कत पासी फिफ्टी सीमेंट सेंटीमिटार इनभार्स मोल इनभार्स हो गल ये पर क्ज की है आलफाटा बार कर जस्ट लाइक बिफोर लैमडा एम बैमडा जिरो एम लैमडा कत पंचाश लैमडा जिरो एम वन टोटीट सरि थ्री नाइनटी तेल कत आस जिरो पॉइंट वन टू एट हो ग डिसोसिएशन कन्सटैंटर एक्सप्रेशन फ्रम असोर्स ल डिसोसिएशन कन्सटैंट के इज इक्ल टू सी इन टू आलफा स्कोर बन माइनस आलफा स्कोर सरि सी इन टू आलफा स्कोर बन माइनस आलफा सी इन टू आलफा स्कोर बन माइनस आलफा क्लियर एवं एखे के डिसोसिएशन कन्सटैंट बायोजन रूबक क्लियर बोझा गया डिसोसिएशन कन्सटैंट लेखा एक मुझे दीची एबारे की करब अच्छा और एक जिन सी सीटा की सी सीटा हम एक्चुअल मोलारिटी मैं मोलार कन्सटैंट कन्सेंट्रेशन ओके एबार जस्ट भैलूगुल बार करब के इज इक्ल टू सी एर भैलू हम जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन आलफा तुम बार कर जिरो पॉइंट वन टू एट तरह स्कोर माइनस बन माइनस जिरो पॉइंट वन टू एट ताल्लेपर कत हो जा हमारे अल्टिमेट आंसर हो जाट एट वन पॉइंट एट एट इंटू टेन टू दि पावर माइनस फाइव डिसोसिएशन कन्सटैंट मैं एक वियोजन रूबक एर को एकक नहीं ओके तेल आज के क्लस एखने शेष हिउमेरिकल प्रब्लेम्स एखने शेष होमवर्क हमें पाठ जदि को डाउट था दसटार अंकर मध्य एखे स्पेसिफिक कंडक्टेंस शुरू कर डिसोसिएशन कन्सटैंट अब्दि समस्त धरण प्रब्लेम एखे जे रखम जे रखम प्रब्लेम आसे प्रत्येक क्योंकि टाच मैं प्रत्येक क्योंकि गे प्रत्येक टाच कर गे मोर दैन वन एक्साम्पल दिए सो एर पर कारो को असुविधा है तुम्हारा कन्टैक्ट करते बोलते पर उदाउट एनी हेजिटेशन हेल्प करब सेकेंडलि आज के क्लस अब्दि पर क्लस सानडे थको सानडे पर क्लस आसब सरि मानडे मानडे पर क्लस आसब पर भिडियो मानडे पा जदि कन्टेंट भलो लागे तेल अवश्य लाइक सबसक्राइब कर थैंक यू